你感觉怎么样？家医院不行，我马上派人打听，一定找到最权威的医院和医生的。这里很好，我花多少钱，一定要救他。爸的贡献度很低，在你后退，让你选牙膏，让你丢脸，让你破财，这些全部都是我帮你赚钱的，让你有面子的这些工作。所作所为，总是不断的在提醒你这一点。是，所以，所以我不晓得要怎么面对你。想法不同，可是你今天愿意说出来
，我心里真的觉得很开心。至少在你的世界里面，我并不是空气。我去医院会比较晚回来，你就先睡，不要等我了。你不用担心我，小唐还好吗？我相信他一定会好起来。我也相信他会好起来。嗯、原来你当伯清啊，全部都是你故意的。二少，你怎么这么可怜？原来我们都一直冤枉你了。我还说了一大堆诅咒你下十八层地狱的话，我不是真心的。二少，你对家里的爱实在太伟大了，我好感动哦。你太夸张了。可以先不要告诉波子他们吗？为什么？波子都说要跟你绝交哎，我现在就要告诉他。我不想让这件事。影响他们。我不知道这样说对不对，可是我觉得，既然有事情，为什么不跟大家说清楚？二少说走就走，真是不够朋友。不要提那个人了，以后啊，真的不用当了。哎，波子，我就看不惯，他能对牙牙处女，太差劲了。我不准你这样说他。干嘛？你不是也不爽他吗？波子，我不想再瞒你们了。二少，他快死了。什么？现在的情况很不乐观，肝脏已经几乎整个坏死了。医生的意思是，如果再等不到肝脏的话，病人会非常的危险。我希望你们要有心理准备。
我没有灰心，我还有很多事要做。这真的是我爸、啊。你看他永远摆着扑克脸，可是为了让你开心，这么难为情的事情他也做到了。我也把你们之间的一些事情都告诉我了。我知道我不符合董事长心中的标准，但是真的很谢谢你愿意让我陪霍达。谢谢你照顾霍达，还有玉华和霍燕。董事长，如果有一件事非常不符合你的身份和地位，但是却能让霍达开心，你愿意试一次吗？今天觉得怎么样？每况愈下。每天我张开眼睛，我都庆幸，老天让我多活一天。不要说这么丧气的话。严叔，你一向最务实。也最冷静的。每个知道我有病的人都说，现代科技医疗这么发达，我这么年轻。
管上天给你什么答案，我都会好好的。你只要乖乖做你的治疗就好，管那么多干嘛？根本不用担心我啊！你忘了我是混到无敌铁金刚的佟家弟啊！我先回去了。让他走。他想哭，他需要发泄自己，在我面前一直装坚强。他忍得够辛苦了，我希望他不要压抑自己。彻底解放的，痛哭一场。兄弟即使生命即将走到了尽头，能拥有一份这样的爱情，我竟然会羡慕豁达。你是不是去做了摩天级的比对？你不可以，你知道你自己不适合。比例结果还没有出来，搞不好我有必经答应比例。不需要等结果，我现在就要你答应我，你绝对不会去做活体子的手术。除了爸爸之外，我是唯一符合五等金身份的人。那又如何？你的心脏负担不了一次手术的。严叔，我们都知道，霍达没有太多时间等。好像就是家弟的旧家、啊欸，真的要当小偷啊？我说拜托的，管都没好事情啦。哦，问错哎、欸。如果我没有记错，家弟说那时候他跟他爸就是藏在院子的大树下、啊。测试的结果呢？你是唯一适合做活体肝脏捐赠手术的人选。不过呢，我是不建议你做活体捐赠的手术了。我想你心里也很清楚，你有心脏隐疾的病史，是不适合做捐赠手术的。你的身体要负荷活体摘除肝脏的手术，风险太大了。你心脏如果全身麻醉的话，在手术过程当中，一旦心脏麻痹或者引发了其他的危机，你是会有生命的危险。我愿意签下，已经了解并且愿意承担所有医疗风险、负所有法律责任的同意书，只要让我可以救他。医生，可以马上动手术吗？霍先，我要求再等三天。如果在这段期间之内有另外一个捐赠者出现的话，你就不用冒自己的生命危险了。毕竟这是医院不应该接受的医疗手术啊。说服医生，让我帮霍达进行活体移植。开这个刀，你对
去在冒险去送死。万一手术不成功，请不要愧疚医疗团队，他们一定已经尽力了。我叫他们用我的肝脏，可是他们说我年纪大了，又说我得过肝炎，不能当那个捐赠者。我知道。都一样想救霍达，可再不动手术，时间就来不及了。我不能让你去。你到底那盒子干嘛、啊？因为宝岛阿星告诉我，这是他和他爸爸的约定。这个秘密宝盒，将来要给他的男朋友看的。我跟你说。我们家有一个旧盒子，盒子里面装的都是我的秘密。什么秘密啊？不可以说了。我爸说，等到我以后遇到一个喜欢的人，才可以打开让他知道。我怕我以后没有机会看到了，所以只好请你们去当小偷。抱歉。不乱讲话！呸呸呸呸呸呸呸呸呸！我不想把这个约定的权利让给别人。谢谢你们完成我的心愿。幸福了，无法代替你继续好好的珍爱他。谢谢你留下这些珍贵的回忆，让我把过去来不及参与的家庭一起爱着。跟小时候一样，好可爱。童波波，你是不是也想看到佳蒂穿婚纱的样子？佳蒂当妈妈的样子？那些，说不定我跟你一起在天上看就好了。
一起填上想要兑换的东西。十年之后，我们再相约来这边，看彼此的秘密。最后这一张空白兑换券，我想要兑换的是预约你下辈子。如果真的有下一次，嘉弟，你只能兑换给我。真的吗？真的，真的让我等到了。是谁？是你哥哥。霍英先生呢？他已经同意了活体肝脏捐赠移植的手术。我拒绝。知道你讨厌我，但是不管什么理由，这一次你必须听我的。我不要，已经没有时间再等了。少废话，我不需要你为我做这么大的牺牲。你要我眼睁睁看着你死，袖手旁观，什么都不做，换作是你，你做得到？为了我冒一切生命危险，如果你为了救我，然后就挂了呢？值得吗？值得。那是怎样？要我一辈子活在害死你的阴影中，用你的命换我的命，那我宁愿去死啊！我是这个世界上唯一有权利、有资格换肝给你的人，这也证明一件事：在这世界上，只有我是你的亲兄弟。我们是手足，我们是血脉相连，这种血缘关系，没有任何人能够代替。你不承认也不行。你是我弟，我要救你，就算付出一切，我也会去做。
，我希望是。我心里也不想承认，可是我真的很崇拜你。那你更应该相信我，我的决定是对的。不行，我一定要去做，我必须这么做。所以，就把结果交给命运吧。你只要答应我，要是两个只能活一个，活下来的那个，要把另外一个人的命算进去，一起认真的，好好过生活。哥。明天就要动手术了，不要被抢走。你一定要好起来。我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。
有些约定，像是在生命中烫了金的印记，会令人一辈子用心去坚持。跟二少的约定是十年，但或许我受他的影响太深了吧，脑子里一直串出违背誓言的念头。虽然时间还不对，但我真的很想知道，二少留给我的秘密是什么。是一个金子打造的牢笼，我只看到他锁着我，从来没有看过他的美，是你提醒我的，是你自己的结打开了。人们总喜欢期待着远方，等到我学业完成以后，我一定要好好放松自己；等到我生意上了轨道以后，我一定要出国旅行。到处游玩，开开眼界。等到我赚了钱以后，我一定要好好孝顺父母，让他们过好日子。等到我买了房子以后，我就会停下忙碌的脚步，好好享受人生。而我说的是，等我离开这个家之后，我就会找到真正的自己。这种想法实在太笨了。以前我以为，在挥霍生命的是豁达，其实我自己才是。还好你从那场手术中回来了。我们现在都不需要等到生活完美无瑕，才懂得享受生命中最美好的，因为那并不在远方，就是你拥有，而且懂得珍惜的。我先走了。美丽又坚强的严肃，一定可以找到值得珍惜拥有的幸福。这次是真的说再见了，霍言。曾经对你付出的一切，是我这辈子最大的幸福。等到生活完美无瑕，才懂得去享受生命中的甜美。最亲近的家人能够同心合一，彼此扶持，一起面对困难，那是最温暖的时刻
我是说好十年以后再打开来看那么好看。